ഹായ് ഓൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ബേട്ടക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്തവണത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നടുവിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി നമ്മളെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കവളപ്പാറയും പുത്തുമാലയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കരകയറാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളിതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ചിരട്ടക്കൂട് പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാലിക്കൂടായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിജയിച്ച സക്സസ് ആയി കിട്ടിയ ഒരു കൂടാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സെറ്റ് വിരിഞ്ഞൊരു കോളനി തന്നെ വന്ന് കയറി നമുക്ക് വിജയിച്ച ഒരു കൂടായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ കൂടിൽ രാവിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഒരു സ്വാമിങ്ങും കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ കൂട്ടിലെ റാണിയിച്ച് ചത്തു പോയിരുന്നു ആ കൂട്ടിൽ ചത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രായമായതിന് ശേഷം ചത്തു പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുട്ടയിടാനുള്ള കഴിവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി ഈച്ചകളെല്ലാം അവിടെ കൂടി ആക്രമിച്ച് കൊന്നതാവാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചത്തതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ കൂടുതൽ നിലവിൽ പ്രാണിയിച്ചയില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ടക്കൂട്ടിലെ കോളനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കൂടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ തടിപ്പെട്ടിയിലേക്കാണ് ആ കോളനി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ കൂട്ടിലെ റാണി ചത്തു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ റാണിയിച്ചയില്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് കൈകൈനി കാര്യങ്ങൾ റാണി മുട്ടയോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ക്ഷാമകാലമായതിൻ്റെ പേരിൽ റാണി മുട്ട കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാണി ചത്തുപോയ ഒരു കൂട്ടിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് റാണി ഈച്ച സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് റാണി ഈച്ച എടുത്ത് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടയ്ക്കാമരം കമ്പു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ കൂടാണിത് അപ്പോൾ ഈ കൂടിലെ കോളനി ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കോളനിയാണ് നിലവിൽ ഈ കൂട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഈച്ചകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ കൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ മുട്ടയിടാൻ കഴിവുള്ള റാണിയെ നമ്മളെ പഴയ കൂട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈച്ചകളുണ്ട് റാണി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അത്ര ഈച്ചകൾ നിൽക്കണത് അപ്പോൾ ആ ഈച്ചകളെല്ലാം മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് റാണിയെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാണി ചത്തുപോയ കൂട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂൻസലിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റാണിയെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റാണി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടിലേക്ക് റാണിയെ സപ്ലൈ ചെയ്താലും അവർ ആ റാണി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂട് തുറന്ന് ഇതിനത്ര റാണിയെ നമുക്ക് ആ കൂടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം നിലവിൽ ഇത് ക്ഷാമകാലം ആയതുകൊണ്ട് റാണി മുട്ട കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് റാണി മുട്ട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാണിയെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ റാണി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടിലെ ഈച്ചകൾ വേറെ അതിൽ കൂട്ടി ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ആ കൂട്ടിലെ ഈച്ചകളെല്ലാം ചത്തുപോകും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിലവിൽ ഈ കൂട് ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ റാണിയെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂടിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഈച്ചകളില്ല കുറച്ച് പശയും മെഴുകും വളരെ കുറച്ച് മുട്ട നമുക്ക് എണ്ണയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വളരെ കുറച്ച് മുട്ടകളാണ് പക്ഷെ ആ കൂട്ടിലുള്ളൂ പക്ഷെ ആ റാണിക്ക് മുട്ടയിടാൻ കഴിവുള്ള റാണിയാണ് അത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ മുട്ട നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് പഴയ മുട്ടയും പുതിയ മുട്ടയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി റാണിയേച്ച നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് റാണിയേച്ച എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൂട് തുറക്കണേ മറ്റേ കൂടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈച്ചകളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആ കൂട് തുറക്കാതെ ഈ കൂടാണ് തുറക്കാൻ പോണേ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് തേനൊന്നും എടുക്കാണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടായിരുന്നു അത് വളരെ ശക്തി കുറഞ്ഞ
ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാണീച്ചയാണ് നമ്മള് ആ പഴയ കൂട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇപ്പൊ നമുക്കിനി പഴയ കൂട് തുറന്നിട്ട് ആ റാണി ഇതിനകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു കൂടുതലെ റാണി ഒരു കോളനിയിലെ റാണീച്ച ചത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ വേറെ കൂടുതലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഈ കൂട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കൂടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അടുത്ത സീസണിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ തേന എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൂടുതലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന കൂടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് റാണി ചത്തു പോവുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ മറ്റു കൂട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റാണി ഡയറക്റ്റ് ആ കൂടുതലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ റാണീച്ച കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാണി ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ നിന്നൊന്നും വീഴാൻ പാടില്ല റാണി അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തട്ടുവാണെങ്കിൽ റാണി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് റാണി വീഴാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്യ റാണിക്ക് ക്ഷതം നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ കൂടുതലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വെച്ചെന്ന് ജസ്റ്റ് സാധിച്ച മുട്ടയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്കകത്തേ കയറും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മുട്ട അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ റാണി ആ കൂടുതലേക്ക് ചാടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കൂട്ടിലും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി പശയും മെഴുകും ബാക്കി മുട്ടയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കൂടുതലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറെ വിരിഞ്ഞു പോയ മുട്ടകളുടെ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് റാണി മറ്റേ ചെറുതനച്ചകൾ അതെല്ലാം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ റാണി മുട്ടയിടാനായിട്ട് ആ സെൽസ് അവർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി മുട്ടകളും വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കൂട്ടിലെ പശയും മെഴുകും കൂടി നമ്മൾ ആ കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തേൻ വെച്ച് അധികം ഞങ്ങൾ തേൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ തേന് വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തേൻ ഉരുകി ഒലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി ആ കൂടുതലേക്ക് ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് തേൻ മാത്രം പൊട്ടാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണ അപ്പൊ ബാക്കി തേൻ അതിനകത്ത് പൊട്ടി ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചകൾ അതിനകത്ത് വീണ് ചത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തേൻ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പല വീടുകളിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതനിച്ച കൂട്ടിലെ ഒന്നും തന്നെ അവർ ഡയറക്റ്റ് കൂടിന്റെ ഫിത്തീവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം പശയും മെഴുക ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ അവര് പശ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പില്ലറുകളിലാണ് പില്ലറുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അറകളിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം തേനും പൂമ്പടിയും മുട്ട എല്ലാം അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ സെർമിനെ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ പില്ലറുകൾ ഇതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വേർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടും പൊട്ടി പോകാണ്ട് തന്നെ ഈ തേനൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒട്ടും പൊട്ടി പോകാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പീസ് തേൻ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തേൻ അതിനകത്ത് ഒഴുകി ചാടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തേൻ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ആ പില്ലറുകൾ വേർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തേൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ തേൻ്റെ കടയിൽ ഒരുപാട് ഈച്ചകളും ഉണ്ടാവും ആ ഈച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊല്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ കൂടുതലെ പശയും മെഴുകും എല്ലാം എന്താ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കൂടുതലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിലവിൽ ഈ കൂട് ഒരു കോളനിയല്ല ഇത് കോളനിയായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥയാണിത് ഇപ്പൊ മറ്റൊരു കൂടുതൽ റാണിയാണ് വേറെ കുറെ ഈച്ചകളാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും അവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഓർഡറാക്കി നല്ലൊരു കോളനി ആയി ഉടനെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുതനിച്ച കോളനിയിലെ റാണീച്ച ചത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടുതലെ മറ്റു ചെറുതനിച്ചകൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് രണ്ട് മുട്ടകൾ തമ്മിൽ മെഴുകു ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ആ കൂടുതൽ റാണി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കൂടുതൽ റാണി ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഈ കൂടുതൽ അങ്ങനെ
അടുത്ത സീസണിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തേന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഗോളിന് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റാണി ചത്തുപോയ ഒരു കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇപ്പൊ കേരളം ഇപ്പൊ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച വീഡിയോ അല്ല പക്ഷെ ചാനലിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരുക്കിക്കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്